Unakaribia kupona. <laughs> kwa kesho naomba mwai kwa sababu tutakuwa na wakati mzuri sana kesho. Lakini leo hebu tuanze kujifunza moyo ngumu. Nianze kwa kuuliza ni wangapi hapa wanaamini kwamba Mungu anachukia talaka? Safi sana. Mimi pia nimenyosha mkono ina support kabisa. Mungu anachukia talaka. Wangapi wanaamini ya kwamba hata katika kanisa la Mungu nyakati hizi talaka zipo? Ah! Ah, somo langu limeshaanza kuwa jepesi. <laughs> Sasa ili uweze kuielewa dhana ya moyo mgumu nitaanza kwa kuzungumzia kidogo concept ya talaka kwa sababu kutokea hapa ndo tutaanza kuelewana vizuri kwenye mjadala wetu wa somo hili leo fungua katika kitabu cha matayo sula ya 19 mstari wa saba na wa nane. nataka niangalie pale tuangalie pale mazungumzo baina ya Yesu na mafarisayo kwa habari ya talaka mmeniambia mnakubaliana na mimi ya kwamba Mungu anachukia talaka na mimi nina support Mungu anachukia talaka na mmekubaliana na mimi kwamba talaka zipo sisi ni mashahidi na sasa tujadili hapo kwanza amen Matayo sura ya 19 mstari wa saba na wa nane. wakamwambia jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya taraka na kumwacha Stari wa nane. Akawambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Stari wa nane naoma niurudie. Akawambia, Musa, Nabii Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu lakini tangu mwanzo, sema tangu mwanzo. Sema tangu mwanzo. Sema tangu mwanzo. Tangu mwanzo haikuwa hivi. Kwa lugha nyingine ni kwamba anawaambia mwanzoni haikuwa hivi lakini hapo katikati kuna kitu kilitokea. Na iko kitu ni kitu gani? Anaeleza katika mstari huo huo wa nane ya kwamba ni ugumu wa mioyo yenu. Sasa ninataka tukae hapa kwanza tujadiliane vizuri. Kwa sababu tatizo ambalo lipo ndani ya kanisa ni kwamba tunatumia nguvu kubwa kupambana na roho ya talaka. Tunatumia nguvu kubwa kukemea roho ya talaka. Tunatumia nguvu kubwa kupambana na pepo wa talaka. Lakini tusichojua ni kwamba talaka ni matokeo ya tatizo fulani. Talaka haikuwako mwanzoni. Kuna kitu kilitokea ikasababisha talaka ikawepo. Na ili tatizo lilipelekea nabii Musa. Musa akaamua kufanya jambo ambalo hata Mungu mwenyewe halipendi. <laughs> Twende taratibu hapo. Twende taratibu nataka tuelewane vizuri. Hili jambo halikuwepo mwanzoni. Musa akakutana na tatizo. Tatizo lilikuwa ni watu kuwa na mioyo migumu. Na Musa alipambana na hilo tatizo likamshinda ikafika wakati akasema watu basi muachane. Akafanya kitu ambacho Mungu mwenyewe alikuwa hayuko radhi. Lakini katika mazungumzo ya Yesu na mafarisayo Yesu akamtetea Musa. Kwa sababu mafarisayo walienda kwa Yesu akamwambia ili kuaje mtumishi wako nabii akafanya jambo ambalo we mwenyewe ulitaki. Yesu akasema mm, msimlaumu Musa. Tulia kwanza. Mjadala hapa sio talaka wala mjadala sio Musa. Mm, Musa hana tatizo. Turudi kwenye tatizo la msingi. Tatizo la msingi ni kwamba ninyi mna mioyo migumu. 
Baya kusikia mtu anafanya jambo ambayo ni kinyume na Mungu, afu Mungu anampigania, anamtetea, akamwambia a a a a muacheni. Ndicho kilichotokea kwa Musa. Kwamba Yesu aliwahamisha mjadara hawa watu. Akawaambia msitake kumtwisha lawama mtu mwingine. Musa alishindwa kudili na matatizo yenu. Na hili tatizo ni tatizo gani? Tatizo lililokuepo ni kwamba mlikuwa na mioyo igumu. Halo? Halo? Kwa maana nyingine Yesu alichokuwa anakisema ni kwamba kunapokuwa na mwanamke na mwanaume wana moyo mgumu ukawafungisha ndoa. <coughs> Ngoja <coughs> tutokee mbali tuelewane. <laughs> tutokee mbali tuelewane. Unapoenda kusaga mahindi kupata unga, kuna kuwa na mashine ya kusaga, kuna kuwa na mahindi. Unachukua mahindi, unaweka kwenye mashine ya kusaga mahindi. Huku mbele unatoa unga. Amen. Unaweka mahindi kwenye mashine ya kusaga mahindi huku mbele unapata nini unga ukitaka ubadilishe matokeo kwamba sasa sitaki unga wa mahindi nataka unga wa mtama unafanyaje unachukua mtama unaingiza kwenye mashine mashine inakupa unga wa mtama nataka unga wa ngano unachukua ngano amen Halo? unaweka kwenye unga kwenye mashine ya ngano unapata nini ngano ukitaka juisi ya miwa unachukua nini miwa unaweka kwenye mashine ya juisi ya miwa unapata juisi ya miwa na ukitaka juisi ya marimao unachukua marimao eh unaweka kwenye mashine ya blender unapata nini marimao hatushughuliki na kilichotoka mbele tunashughulika na tunachokiingiza kwenye mashine inayotakiwa kutoa matokeo tunayotaka Kwa hiyo ukichukua watu wawili wenye mioyo migumu ukawaingiza kwenye mashine inaitwa ndoa unazalisha nini? Mwanamke ana moyo mgumu. Mwanaume ana moyo mgumu. Ukawaingiza kwenye mashine inaitwa ndoa unazaa nini? Talaka. Ukichukua mwanamke mwenye moyo laini Ukaingiza na mwanaume na mwenye moyo laini ukawaingiza kwenye mashine inaitwa ndoa unapata nini amani na furaha familia paradiso Halo Sisi tunapambana na unga baba katika Yesu tunakemea roho ya unga tunakemea roho tunakemea roho amia acha na unga ingiza ni mahindi Unadiana Joseph. Unapokemea talaka wakati unafungisha ndoa, watu wenye moyo migumu, shetani huwa anapiga tu yazima haina shida endeleeni kuombea. <laughs> na wasubiria waingie huko ndani. <laughs> Wakiingia wananyooshana mpaka wanaondoka bila kuaga. Hello. Alafu akiachana mnatulaumu wachungaji, kumbe tukikaa sisi wachungaji na sisi tunashindwa cha kufanya. Kama Musa aliposhindwa cha kufanya Hakuna watu bora wana bora wana nisumbua akili. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Kwa kimsingi tatizo sio ndoa. Na wala tatizo sio talaka. Tatizo ni mioyo yetu wenyewe. Unamlaumu mume wako lakini kabla hujamlaumu ujiulize ana kamoyo laini au kamoyo kagumu? Ana kamoyo kagumu ndio maana mkali, ana kamoyo kagumu ndio maana wahovyo, ana kamoyo kagumu ndio maana hawezi kukupenda, ana kamoyo kagumu. Mwanaume kama hujaanza kumlaumu mke wako jiulize, ana kamoyo kalaini au kagumu? Kama ni kamoyo kagumu, huko ndani lazima mpijane kumi. Hakuna namna mnaweza mkaishi kwa amani. Kwa kimsingi Tukitaka kutibu tatizo la mahusiano ya familia na ndoa tunachopaswa kudili nacho ni hali za mioyo ya watu 
na mimi wiki hii nipo hapa kushughulika na mioyo yenu na nina uhakika by the time ninaondoka kwenda Dar es Salaam tutakuwa tumezuia migogoro kwenye familia nyingi sana na utashangaa migogoro imeondoka yenyewe <laughs> na haujui imeondokaje kwa sababu utakuja kugundua kwamba tatizo sio migogoro tatizo ni moyo wako mwenyewe sasa tuingie kwenye somo husika Noa ni muundo wa, wa mahusiano. Nataka uandike hivi vitu nitakusaidia. Ndoa ni muundo tu wa mahusiano. Kuna mahusiano ya aina nyingi duniani. Ndoa ni moja wapo ya muundo wa hayo mahusiano. Kuna uhusiano wa baba na mama kuna uhusiano wa mtoto na mzazi, kuna mahusiano ya mfanyabiashara na mteja, kuna mahusiano ya bosi na mfanyakazi mwenzake, kuna mahusiano ya kirafiki, kuna mahusiano ya washirika na mchungaji, kuna mahusiano ya mama na mama, mbaba na mbaba. Ndoa ni miongoni mwa miundo ya kimahusiano. Ndoa sio kwamba ni uhusiano special. Ah ah ila ni muundo kwamba mwanaume na mwanamke wanaamua kuhusiana kwa namna fulani amen nimechagua huyu awe rafiki yangu nimechagua huyu awe bosi wangu nimechagua huyu awe mchungaji wangu nimechagua huyu awe mteja wangu na nimechagua huyu awe mke wangu ni mahusiano katika muundo tofauti tofauti ndoa si kwamba ni very special relationship watu wengi wanapata shida na ndoa kwa sababu wanahisi is a very special relationship no 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 it's not a special relationship ni muundo ambao umechagua kwa hiari yako ya kwamba sasa huyu ni mgeuze kuwa mume na mimi niwe mke huyu ni mgeuze kuwa mke na mimi niwe mume. Halo. Lakini wakati unamgeuza mmoja kuwa mke, hajatofautiana na wanawake wengine. Na wakati unamgeuza mmoja kuwa mume, hajatofautiana na wanaume wengine isipokuwa umemchagua huyu katika wote kuwa tofauti na wengine. Halo. Kufeli kwa ndoa ni kufeli kwa mahusiano. Jambo la msingi la kuliandika. Kufeli kwa ndoa tafasiri yake kwa sababu ndoa ni muundo tu wa kimahusiano. Then kufeli kwa ndoa maana yake ni kufeli kwa mahusiano isipokuwa yana muundo wa namna fulani. Na hivyo mtu yoyote anayefeli kwenye eneo la ndoa Mtu yoyote anayefeli kwenye maeneo la ndoa huwa anafeli kwenye maeneo matatu makubwa ya msingi. Eneo la kwanza huwa anafeli katika uhusiano wake na yeye mwenyewe, personal relationship cha kwanza. Cha pili, mtu huyo huyo anayefeli kwenye ndoa huwa mara nyingi anafeli kwenye mahusiano na watu wengine ambayo katika watu wengine mkewe alikuepo au mumewe alikuepo. Lakini kimsingi anapofeli dhidi ya mahusiano yake na mke maana yake amefeli kuhusiana na watu wengine. Kwa hiyo eneo la pili ambalo unaweza ukafeli ukifeli kwenye ndoa maana yake unafeli katika eneo la mahusiano yako na watu wengine na eneo la tatu unafeli mahusiano yako we na Mungu. Mtu aliyefeli kwenye ndoa maana yake ana moyo mgumu. Hebu sema moyo mgumu. Sema moyo mgumu. Na mtu mwenye moyo mgumu huwa anafeli kwenye eneo la kuhusiana na yeye mwenyewe. Mtu mwenye moyo mgumu huwa anafeli kwenye kuhusiana na watu wengine na mtu mwenye moyo mgumu huwa anafeli kwenye kuhusiana na Mungu pia. Ukishakuwa na moyo mgumu maana yake utajikuta wewe mwenyewe hujielewi elewi. Alafu Uwezi kuelewa mahusiano yako na watu wengine na bahati mbaya ni kwamba hata mahusiano yako na Mungu utapata taabu sana. Ndoa ni kipimo kwamba unaweza kuhusiana na watu wengine na ndoa ni kipimo kwamba una uwezo wa kuhusiana na Mungu. Naomba niweke sawa watu elewane. Mara nyingi ukikuta 
mtu ndoa imemshinda mara nyingi sio mara zote nimesema mara nyingi ukikuta mtu ndoa imemshinda uhusiano wake na Mungu pia huwa unapata tabu sana ukikuta mtu ndoa imemshinda utakuta kazini anapata tabu sana kwenye biashara anapata tabu sana yeye mwenyewe kulala usingizi ni tabu. Yeye mwenyewe utajikuta kuhusiana na yeye mwenyewe ni shida. Tafasiri yake ni nini? Moyo mgumu unazalishaga matatizo kwenye ndoa, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye uchumi, kwenye huduma, kwenye vipawa, kwenye karama na kila eneo. Kwa hiyo ukiona ndoa inakushinda lazima ujiulize swali. Tatizo ni mimi na moyo mgumu au mwenzangu ana moyo mgumu kwa sababu uwezekano ni kwamba kama unafeli kwenye mahusiano maana yake hata imani utayumba hata imani utafanya utakuwa unakuja kanisani lakini believe me ubinafsi uliokuharibia ndoa ndio ubinafsi huo utasababisha maombi yako kila siku ukija baba baba tenda baba onekana baba uwe 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 yeah! Ubinafsi ule ule unaokusumbua nyumbani, ubinafsi huo huo unakusumbua kanisani, ubinafsi huo huo unakusumbua kwenye maombi, ubinafsi huo huo unakusumbua kwenye idara, ubinafsi huo huo unakusumbua kazini. Utajikuta ka ubinafsi kale kale, ka uchoyo kale kale, viasira vile vile vinavyokutesa kwenye ndoa vinakutesa kanisani, vinakutesa kwenye imani, vinakutesa kiroho, vinakutesa kazini, vinakutesa kwenye biashara. Vile vile tabia vinavyofanya mume wako asikukubali, asikupela ya matumizi mizi ndio hivyo hivyo kinazabisha unakataliwa kazini unakataliwa kanisani mwisho wa siku unasema nina roho ya kukataliwa ni tabia zako mbaya unachosababisha wachungaji tunakuwa tunaombea maombi ambayo hata hayapo kwenye biblia roho ya kukataliwa toka wakati mwingine wachungaji tunapataga tabu nabii tunaanza hiyo roho ya kukataliwa imetokea wapi ila wakati mwingine inabidi tufanye hayo maombi unajua hamna namna inabidi tukemee hiyo roho lakini tunajua muone hiyo roho ipo kweli kwa sababu watu wote kwenye biblia walipitia shida ngumu hivi Yusufu alikuwa na roho kataliwa alikuwa hana Yusufu alikuwa na roho kataliwa alikuwa hana mbona amnijibu <laughs> lakini hiyo roho ya kataliwa ndio ilimpeleka kuwa waziri mkuu si ndio Mwenzangu na mimi unaiogopa roho ya kukataliwa. Watu wote waliotumioga na Mungu walikataliwa. Wewe mwenzangu ndio unaogopa kukataliwa. <laughs> Kataliwa mama ndio staili yetu huku kwenye huku ni staili yetu. Yaani Mungu hawezi kukupeleka mahali popote penye utukufu bila kukataliwa. Lazima kwanza ukataliwe. Yesu mwenyewe alikataliwa we nani? Hebu muangalie huyu jirani wako mwambie we nani? Watu wengine mnakataliwa kwa sababu ya tabia zenu mbaya mtu ana hasira mtu ana kuazika kuazika ovyo mtu ana nuna nuna ovyo mtu mara ka left kwenye group kaadiwa ka left ten mtu mara kwenye idara haendi mara ana vurugu afu na roho kataliwa lazima ukataliwe tabia yako mbaya na ukataliwa na watu wote mume wako akupende naye anakukataa na wengine amuolewi kwa sababu mna tabia mbaya unasema una roho kukataliwa ni katabia kabaya Unatupa kazi watumishi tuombe maombi ambayo hayaeleweki. Haya Ukifanya vema utapata kibali. Sasa mimi siombe hilo za kukataliwa. Mimi wanaambia tukae hapa tuelewane tabia yako ni njema au la usinisumbue. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo nimesema nianzie kwenye ndoa lakini nataka nikutoe kwenye ndoa nikupeleke kwenye maisha yako kwa ujumla kwa sababu moyo mgumu haupigi ndoa peke yake unapiga kila engo ya maisha yako kila eneo linapigwa na moyo mgumu uchumi wako utapigwa na moyo mgumu tabia zako zitapigwa na moyo mgumu promotion kazini hautapewa kwa sababu una moyo mgumu haupewi mm, eh, haupewi na wateja hawaji kwenye biashara yako kwa sababu unaka moyo kagumu unaka moyo kagumu ndio maana wateja hawaji si kwamba unaka moyo kagumu bizara zako ni nzuri lakini wewe unaka moyo kagumu 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 sura kav 
mkovu ni moyo mkovu ume sura ina mvuto unaka moyo Oh mimi kanisani nipo kanisani hapa mwaka wangapi sijapewa nafasi wanawapa tu watu wengine wageni wageni walikuwa viongozi wa idara unaka moyo kagumu ndio maana atukupi nafasi atukuchagui unaka moyo kagumu na tunajua una vitabia vya hovyo una moyo mgumu na ngadi mimi mchungaji anajua kabisa una karama na kipawa na huduma nzuri lakini akikucheki kama moyo kagumu akupi madhabahu moyo mgumu <laughs> Kama moyo kagumu. Kama moyo kagumu. Ukilainika moyo una haja kumwambia bwana akubariki atakubariki tu. Ukilainika moyo unajikuta unapata kibali tu. Wakati wenzako wanatafuta wachumba, wewe wachumba watakuwa unakutafuta mpaka unawakataa una kamoyo kalaidi. Ungekuwa na kamoyo kalaidi ukishaolewa muda mrefu kamoyo kagumu. Binti kamoyo kagumu. Unatupa prayer point tu za ajabu ajabu lakini shida kama moyo kanyiwe. Bwana Yesu akuponye katika jina la Yesu. Bwana Yesu akuponye katika jina la Yesu. Nimekuombea ya kwamba ninapotoka katika madhaba hii ndani ya wiki hii utoke una moyo uliopondeka na kulainika. Hakuna moyo mgumu kabisa. Tunataka Mungu atubariki tulainike mioyo. Mungu atuinue tulainike mioyo. Bwana atupandishe viwango vingine tulainike mioyo. Ndoa ziwe na imani lazima tulainike mioyo. Bwana atupe kuwa na mioyo iliyopondeka. Shetani anatupiga sana kwa sababu ya mioyo migumu. By the way moyo mgumu ni hatari kuliko majini na mashetani na vifungo vya laana na kile kitovu chako kilichochukuliwa kikaweka makaburi iko sio issue ukilainika moyo hakina nguvu kinakutesa kwa sababu una kamoyo kagumu Wale watu wa kuamka usiku wa manane tunakemea pepo nani mpo eh <laughs> wale mapepo ya usiku wala hawana hatari sana wale ukiwaacha ukiwapuuzia utakuta wanakutembelea na wanaondoka na hawakufanyi chochote wewe unakuwa nakutesa mpaka unafika wakati unaacha usingizi kwa sababu una kamoyo kagumu hivi unajua kwamba wakati unakuja hapa kanisani umepishana na pepo wangapi wako pepo wengi sana na mimi ni shahidi hawa wazee wetu maaskofu tangu wameanza injili walikuwa nakemea mapepo mapepo ni viumbe wa ajabu tunawakataga kataga na hawaishi Umegundua kwamba pepo hawaishagi. Kata pepo, kata. Kata viuno, kata. Kata butoa. Tangu enzi za kina Moses Kulola, kata. Wakina Badenzi Bishop wale, kata. Ukiwakata wanaunganika tena wanakuja. Kata. Kata, kata, kata. Uongo kweli. Jana tu jana tumewakata kata na leo wamejiunganisha tena. <laughs> yaani pepo ni viumbe wa ajabu tumewakata kata hawaishagi. Sasa wewe endelea kuwakata kata. <laughs> Mimi nimeshaacha kuwakata kata siku hizi naishi katika uwepo wa Bwana. Nikiamka saa na usiku namtukuza Bwana Ribo sata ya mande. Ekete shete ya mande. Nikimwabudu Bwana pepo wanaondoka wenyewe wakiwa wazima. Sihitaji kuwakata kata. Wa nini? Waache waende. Wamekuja wazima waondoke wa zima maana hata nikiwakata kata wanaunganika. <laughs> Sifanyi kazi ya kuchosha usiku kucha. Ukimwabudu Bwana pepo wanaondoka wenyewe na uweze kumwabudu Bwana kwa sababu una moyo mgumu leo hii nataka nikupe hamasa muabudu Bwana mkaribie Bwana msogelee Bwana na shetani atakukimbia Hey Hey, hey, hey. Ah, naanza kujisikia rama hali hapa. Ninasema hivi, moyo ni mwako ukipona, hakuna pepo atakaye kusumbua. Hakuna kifungo kitakacho kusumbua. Hakuna laana itakayo kusumbua. Hakuna umasikini, hakuna magonjo kwa sababu moyo uliochangamka ni dawa. Kare abushi. Hey, hey. Hey. Chanzo cha moyo mgumu. Moyo mgumu unasababishwa na nini? Hey. Moyo mgumu unasababishwa na nini? Chanzo cha kwanza cha moyo mgumu ni hali ngumu ambayo mtu aliwahi kupitia. Chanzo cha kwanza cha moyo mgumu 
nini kinasababisha mwanadamu awe na moyo mgumu ni hali ngumu ambayo mtu aliwahi kuipitia shida maumivu mateso njaa kushuhudia matukio ya kutisha especially kwenye umri mdogo mwanadamu yoyote akipita kwenye tabu kwenye shida kwenye dhiki kwa muda mrefu huwa ndani yake unaumbika moyo mgumu Mungu alipomuumba mtu kwenye bustani ya Eden hakumwekea mtu ndani mwake uwezo wa kukaa kwenye shida kwa muda mrefu na ndio maana kama msomaji mzuri wa Biblia utagundua ya kwamba kabla Mungu hajaumba mtu alifanya kila kitu akaweka rasilimali zote akaweka chakula chote akaweka mazingira vizuri akayatengeneza mazingira katika namna ya kwamba mwanadamu akija pap aishi maisha ya raha mustale Shetani akajua ili nifanye kamoyo kahawa watu kuwa kagumu ni watoe kwenye hii bustani hello mara nyingi hatuelewagi shetani alikuwa na mpango gani lakini swala lilikuwa ni watoe hawa watu kwenye mazingira ya raha mustale kwa sababu Mungu hakukuumbia wewe uwezo wa kukaa kwenye tabu kwa muda mrefu <clears throat> walokole tupo walokole tupo Mnisikilize vizuri hapa. Maana miongoni mwa watu wanaopenda shida ni walokole. Yaani Mungu. Mungu nisaidie. Hachukui hatua za kutoka kwenye hilo tatizo. Bwana nisaidie. Mnapenda shida. Ukweli ni kwamba mwanadamu hakuumbiwa uwezo wa kukaa kwenye shida. Angalia kilichotokea. Mungu alipomuita Ibrahim kwa mara ya kwanza kwa mara ya kwanza kabla ya kuweka agano na Ibrahim cha kwanza Biblia nasema alimbariki Ibrahim na kumfanya kuwa tajiri sana kwa nini kwa sababu mwanadamu yoyote haijalishi anamwamini Mungu kiasi gani akipigwa na shida akipigwa na tabu akipigwa na mateso akipigwa na magonjwa akapigwa na njaa na umasikini hapo hana mavazi hana chakula hana nini akipigwa vizuri mwaka huu kamoyo kanatoka kwenye unyama kanaanza kuwa kajiwe na ndio maana watu wote aliowatumia Mungu wote cha kwanza aliwabariki akawafanya wakawa na maisha Halo? Kwa mara ya kwanza kwenye historia ya Biblia angalia na kauli aliyosema Yesu kwamba talaka haikuwepo huko mwanzo talaka ya kwanza ilitoka baada ya wana wa Israel kutoka Misri yani walipotoka Misri kwa mara ya kwanza ndio kukawa na rekodi ya talaka Nataka unisikilize vizuri Kwa nini kulikuwa na rekodi ya talaka Ni kwa sababu walikaa kwenye mateso kwa miaka nne na yale mateso ya miaka 430 yakawafanya wakawa na moyo mgumu na ndio maana hauoni talaka kabla ya hapo biblia nasema hapo mwanzo hakukuwa na talaka maana yake tangu kwenye bustani ya eden mpaka inafika wanapigwa kwenye utumwa wa misri walikaa misri muda wa kutosha lakini hakukuwa na talaka talaka ilikuja baada ya kupigwa miaka nne na kitu ya mateso Unanisikia vizuri? Unanisikia vizuri? Hivi na maana kwamba huko nyuma walikuwa wanaishije? Mbona sisi hatuwezi kuishi kwa amani? Kwani unadhani Sara na Ibrahim walikuwa wanaishije? Eh? Walikuwa wanafunga na kuomba dele wanaombea ndoa? Waombaji wa ndoa mpo? Nimewauliza swali Musa Ibrahim na mke wake walikuwa wanaombea ndoa kila siku? Halo? Kuna hiyo rekodi? Uliwahi kuona kuna rekodi ya kufunga na kuomba kuombea ndoa? Kwa nini tunaombea ndoa siku hizi? <laughs> Mioyo migumu. <laughs> ndoa haikukusudiwa kuombewa. 
ndoa wa watu wawili waliopendana wanapendana mpaka wanakufa pamoja wakiwa wanapendana ukiona mnaanza kuchovekea na maombi ujue kimeumana ujue kimewaka ukiona mnasukumia na maombi ngeo 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 ndio mambo yanaenda ngeo 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 ndio unapewa hela ngeo 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 ndio unaambiwa i love you mpaka usukumie na maombi ndio ngeo yaani ujue gari lishaoza hapo linatafuta kwanza lipigwe kiki 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 kuku kiki 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 kuku mambo ni magumu na sisi wachungaji haina shida tunaita kongamano la kuombea maombi tutawaita tu hamna namna kwa sababu tunajua mna mioyo iko tutafanyaje sasa Bili kuchochea kuni moto uendelee kuwaka. Haleluya. Wale jamaa walipopigwa miaka nne ya mateso, mioyo yao ikawa migumu. Wakathubutu kuoana. Wakadundana mpaka Musa akawaambia, "Acha nini?" Kuna watu mnanisikiliza hapa mlipitia mateso wakati wa utoto wenu. Njaa tabu shida baba mara anampiga mama baba mkali balaa mama mwenyewe anaongea kama chereani watu wengine hata chakula mlikuwa hamli kwa shida unatembea kwenda shule kwa miguu na sasa hivi mnajisikia yani mnakwambia tuliishi maisha nilikuwa natembea peku peku naenda shule sio sifa sisi tulikuwa tunashindia mlo mmoja sio sifa mimi nakwambia baba yetu alikuwa mkali nakwambia baba alikuwa sio sifa hali kutengenezea kamoyo zile njaa ulizopitia baba azikuacha salama <laughs> zile shida ulizopitia mama azikuacha salama <laughs> oh sio mimi ni yatima eh hey, salama <laughs> ali nitete kwenye moyo kwa huku nje tunakuona uko salama lakini wewe unajua haikuacha <laughs> salama mama shetani anajua mtoto yoyote ambaye atatengenezewa mazingira magumu tangu akiwa mdogo shetani anajua atautawala moyo wake kirahisi sana na ndio maana anapiga uchumi wenu na ndio maana anawapiga mahusiano yenu shetani anapiga ndoa anapiga uchumi anapiga ukiroho wenu anapiga imani yenu anapiga afya yenu anapiga nini hakutafuti wewe wewe alishambalizana na wewe kwa wazazi wako sasa hivi anatafuta watoto wako anajua akikuvuruga wewe amempiga mwanao mpo bize mnagombana endelea kugombana shetani anapiga tu ndambia mimi sina shida na nyimbo mbona nyenye nishamalizana nayo kitambo hello shetani anakupiga kwa sababu anajua shida unazopitia Kuta baba anaingia nyumbani watoto wanatafutana baba mwenyewe mlokole ameokoka anampenda Yesu akiingia nyumbani eh watoto unaona sifa eh bwamba nimeingia nyumbani lazima watu waneshimu Mtoto wako kila kikomba hela sina hela sina hela sina hela kitoto kinakuwa kikiamini dunia haina hela kwa sababu baba yake mwenyewe alimwambia hakuna hela. We mwenyewe mama unamwambia hakuna hela. Kitoto kina sauti kinamwambia duniani hakuna hela. Alafu baadaye unamwambia mtoto wangu nakutakia mema na kubariki na kwambia nenda na amani ya Bwana ukafanikiwe. Anakuangalia anambia hela zimetokea wapi siku hizi? Isikilize. Wewe mama au baba Mungu akitupa neema Jumatatu na Jumanne niliongea na askofu tufanye seminar ya wazazi. Nataka nikuniambie jambo hili. Hata kama mmenuniana na baba yao mtu kiasi gani, hata kama mmekerana kiasi gani piganeni huko chumbani na mioyo yenu migumu mkitoka nje tabasamuni. Watoto, mko salama eh. Sisi tuko safi kabisa. Rudini ndani piganeni tena mkitoka hakikisheni watoto wanakula, hakikisheni watoto wanaenda shule, hakikisheni watoto wanavaa vizuri, makasiriko yenu chumbani mkitoka huku tabasamu. Situfanya watoto wawe na mioyo migumu. Na mama mpo hapo mnaongeaga kama chereani. Watoto, watoto, mtani wako presha. Watoto, mnionea huruma. Watoto, watoto wanashangaa. Mimi sisi ndio watoto au yeye ndio mtoto. Wazazi wana mama anatia huruma. Hivi unajua watoto wengi siku hizi hawawezi kuambia mambo wanayopitia wazazi wao kwa sababu wazazi wenyewe wanatia huruma. Ukifika tu nyumbani unaongea mpaka mtoto anasema mama 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 kaja
Mama analalamika bala. Imagine ni mtoto anakuwa kwenye mazingira mama analalamika baba ana makasiriko baba ana hasira mama anaongea mtoto akicheki hivi baba ah akicheki hivi mama ngaa akicheki hivi baba ah anaona Mungu nisaidie niolewe mapema <laughs> niondokane na haya mateso Atukulaumu na wewe pia ulilelewa huko huko. <laughs> na wewe una kamoyo kagumu. <laughs> Ulisababishiwa na wazazi wako kamoyo kagumu. Kwa hiyo umepitia mara amebakwa, alinyanyaswa, alizalilishwa, alikataliwa, kalelewa na watu baki mara mtoto kasukumiwa kwa bibi, hajakaa vizuri kwa mamdogo, mara kwa anko, mara baada yakajikuta mtani mtani ana wengi, mara kalikuwa na mjomba, mara sio dale. Amekuwa mtu mzima akimwambia wewe nani? Hata sijui mimi ni nani. <laughs> Kawa confused. Nani kakwambia kuna mtu anaweza kukulelea mtoto wako? Mungu alipokuambia mlee mtoto wako katika njia impasoyo alimaanisha wewe mzazi hakuna kiumbe duniani kinaweza kulelea mtoto wako. Usipeleke mtoto kwa bibi, usipeleke kwa anko, usipeleke kwa mjomba bora msinde nja hapo nyumbani Bwana atawatokea. Usipeleke mtoto akalelewe na watu wake. Marufuku. Chanzo cha pili cha moyo mgumu. Maarifa ya dunia nje ya kusudi la Mungu. Chanzo cha pili kinachopelekea mwanadamu awe na moyo mgumu ni kuwa maarifa na maarifa ya kidunia yaliyo nje ya kusudi la Mungu. Watu wenye ujuzi wa mambo ya dunia, maprofesa, madokta Watu wenye elimu wamepiga shule mpaka madarasa yanawaogopa. Watu wenye maswala wana akili na utashi wa mambo ya dunia hii. Watu wenye elimu wamesoma kweli kweli. Hao watu elimu na maarifa ya dunia huwa inafanya mioyo yao kuwa migumu. Kwenye hii dunia kuna watu wana mioyo migumu. Lakini ni watu aina mbili tu. Kutana na mtu aliyepata shida sana na kutana na mtu mwenye elimu na maarifa makubwa sana nje ya Mungu. Hao watu mioyo yao giwe. Ndio maana shetani alivyo na akili si msifi lakini ndio ukweli. Afrika ametufanya kuwa na moyo mgumu sana lakini ametufanya kuwa na moyo mgumu kwa sababu ya shida na tabu na ndio maana shetani hatoruhusu Afrika iendelee. Kwa sababu mtaji wake mkubwa ni tabu, vita nja umasikini magonjwa anatupiga lengo hatafuti uchumi wako lengo hatafuti kiroho chako anatafuta moyo wako akiupata moyo wako amekumaliza ulaya kule ulaya kule wana pesa wana utajiri wana akili shetani akawapiga na maarifa ya kidunia kwa hiyo wao wana mioyo migumu kwa sababu ya maarifa huku tuna mioyo migumu kwa sababu ya shida na tabu tanda <laughs> yani mwamba ametupiga <laughs> wazungu wana vimioyo vigumu kwa sababu ya maarifa sisi tuna vimioyo vigumu kwa sababu ya tabu mm. hello tunaelewana vizuri kwa ukienda kule uzunguni kwa wazungu ndio utaelewa <laughs> hali ya moyo wako na unakutana na mwanamke hapo mimi nakwambia napenda napenda nipendwe kizungu yani i love i love yale mapenzi ya kizungu waongo wale hivi unajua wazungu ndio wanaongoza kwa talaka alafu unatuambia tukupende kizungu unawajua wazungu wanapopendana mabinti mpo hapo mpo si ndio mnajifunzaga kwenye telemundo yani nakwambia yani kaangalia telemundo pale ya ndemani alihandro akambeba nakwambia akambusu wako bichi wanakimizana <laughs> ile ni movie <laughs> wao wenyewe wameshindwa endelea kutaka mapenzi ya kizungu uone takapotokea wao wenyewe wameshindwa kuoana kama kweli wanapendana so angekuwa wanaoana mbona hawaoani wana vimoyo vigumu wanatuigizia hawapendani hawapendani yeah. yeah. shida yako umeaminishwa maua ndio upendo sio kweli <laughs> maua <laughs> ni chakula cha cha nani cha wadudu <laughs> sio upendo hakuna uhusiano wote kati ya upendo na maua <laughs> unanisikia ninachosema <laughs> maua ya Mungu aliyatengeneza kwa ajili ya wadudu ukiona unapenda maua maana yake wewe umejishusha kwenye level ya mdudu mimi nakwambia mme wangu ajaye kunipasa maua we mdudu we nyuki <laughs> 
Hebu mwambie jirani yako wewe nyuki. Hebu <laughs> tuanze kuangalia dalili za moyo mgumu. Unamjuaje? Mtu mwenye moyo mgumu au pengine unajijuaje maana usimtafakari usi mwenzako wewe unajipima na wewe yani kwenye hizi dalili wewe unajiangalia na wewe unajichunguza moyo wako ndani haleluya dalili ya kwanza ya moyo mgumu kutoamini wengine kutoamini watu wengine kujihami kujihisi hisi kiingereza tunasema insecurity mtu mwenye kujiamini peke yake hawaaminiji watu wengine mimi watu mimi hapana siwaamini wanadamu na muamini Mungu peke yake walokole mpo <laughs> wale watu wanaomuamini Mungu peke yake haleluya <laughs> wanadamu wanaumisha mtu wa Mungu wanadamu wanajerui mtu wa Mungu wanadamu wanakwaza Nimewahi kuamini wanadamu wakaniumiza. Nimewahi kuamini wanadamu walionitenda sina hali. Eh si muamini mwanaume wa Kirokole. Wanaume wa Kirokole alinipa jeraha kubwa mimi mabinti wa Kirokole si waamini. Eh walikupiga matukio wakafanya kamoyo kako kuwa kagumu. Ndio maana uamini. Tandao. Kwenye hii dunia uwezi kufanikiwa bila watu. Usijidanganye. Hakuna mahali popote Bwana atakuinua ukiwa peke yako bila watu. Hakuna. Iwe ni biashara unahitaji watu wengi wa kuwahudumia ili kwamba uinuliwe kwenye biashara yako. Iwe ni huduma unahitaji maelfu ya watu ili watumikie wahi kuinua. Yaani popote Mungu akitaka kukuinua atainua maelfu na maelfu na maelfu na maelfu ya watu. Mwenzangu na mimi una maombi ya kuinuliwa ila watu huamini. <laughs> Unaka biashara chako kadogo yani wewe ndio manager mkurugenzi wewe ndio muasibu alafu upo kwenye mambo bwana ni inue anakushangaa ni kuinue ni kupeleke wapi Uinuliwe upelekwe wapi Nitajie mtu mmoja duniani aliyewahi kufanikiwa akiwa peke yake Lazima ujifunze kuamini watu kadiri unavozidi kuamini watu ndipo unazidi kujifungulia mlango wa baraka kwa sababu pesa zako zipo mifukoni mwa watu pesa zako zipo mifukoni mwa watu furaha yako bwana atatumia watu wengine amani yako pia atatumia watu wengine yeye ni mungu anaweza katumia mtu ya yote kuyabariki maisha yako lazima kabla hujainuliwa kwanza you must learn to trust people jukumu lako ni kuamini watu Jukumu la watu ni kuwa waaminifu. Wewe huna mamlaka ya kuwafanya watu kuwa waaminifu. Unatakiwa uendelee kuwaamini watu mpaka unaingia kaburini. Hilo ndio jukumu lako. Siku ukiacha kuwaamini watu, umepishana na muujiza wako. Na shetani akitaka kukuzamisha atahakikisha unapigwa matukio na wanadamu mpaka ifike wakati huwaamini wanaume huwaamini wanawake huwaamini marafiki huwaamini ndugu huwaamini nani huwaamini wachungaji nafika wakati mtu anaanza kuabudiwa kwenye tv nini si waamini wachungaji siku hizi mimi wachungaji mm -mm. na kaza na tv na kuwa naabudu jumapili anavaa na paka na injo face anakaa ah inua mikono ya na inua mikono kwenye tv shetani anakuangalia anasema wewe Mwisho wako umekaribia. Watu wa Mungu we, tuelewane hapa. Yesu alipanda mlimani akakesha usiku kucha. Aliposhuka chini Biblia nasema, akachagua mitume kumi na mbili akiwa ana anointing balaa usiku kucha imagine usiku kucha mwamba anaomba mlimani amerudi ana upako ramama siata shekete matayo rapoka siata petro remase kiata e, rakosha ta lakini katika hao 12 akawepo na yuda <laughs> <laughs> Mwamba alikuwa na upako na bado Yuda alikuwepo kwenye timu. We mwenzangu na mimi una, unaombaga masaa mangapi kupata watu wa kuhusiana nao? Si unakutana nao njiani. 
na bado unasema mimi nakwambia nataka mtu mwaminifu Yesu alikuwa na upako na bado alichagua mmoja kilaza <laughs> Sikiliza upako hautakulinda dhidi ya watu wa huni <laughs> utakutana na watu wa huni na watakupiga matukio mpaka akili yako ikae sawa lakini bado tunaamini watu ukiniona leo hivi nimeshapiga matukio sana na bado niliendelea kuamini watu si kwamba sikuachwa na kuna wanawake walinipiga matukio kama moyo kalichanika lakini bado nikasema Mungu wangu nisaidie nikaamini na nikaoa na namuamini mke wangu naona kitu utanifanya Yaani niache kuoa kwa sababu ya wanawake wa uni wa uni niliokutana nao kitaa huko. Hawapite huko. Wananichana chana kama kuna watu wamechana chana moyo huko unaweza kuta mtu ana miaka 25 lakini kama moyo wake kana miaka 50. Kasha pasuliwa pasuliwa. Nikutie moyo mama. <laughs> Endelea tu kuamini. <laughs> Endelea tu kuamini hivyo hivyo. <laughs> Inabidi tu uwe mke wa mtu. Endelea kujikaza. Ukikutana na mtu anasema hawaamini watu kaa mbali na huyo mtu ana moyo mgumu Sasa kama uniamini kwa nini unakuwa rafiki yangu Mbona ukutana na wale watu anakuchumbia na akuamini Kila wakati leta simu yako leta leta una chat na nani ulikuwa unaongea na nani Upo na hebu piga video call tuone una mwanaume wa hivyo atakuua Yaani nakwambia ananipenda sana anakuwa ana wivu ana wivu na mimi sana yani ana wivu na mimi yani yani we 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 huyo ni mgonjwa Tupeane nafasi ya kukua. Kwa kama ukinipenda ndio nini? Uninyanyasi. Siwezi kuwasiliana na watu, siwezi kwenda nyumbani, siwezi kula nikanenepa, siwezi kuna nini, siwezi, siwezi kisa wewe, kisa upendo, shindwa na ulegee. Halo. Moyo. Mwambie jirani yako ume, umepona hapa? Dalili ya pili. Nataka nimalizie. Dalili ya pili ya moyo mgumu kujali mambo yake. Mtu akujali sana mambo yake. Hiyo ni moyo mgumu. Apigiwe simu yeye. Atafutwe yeye. Asalimiwe yeye. Atiwe moyo yeye. Aombewe yeye. Asikilizwe yeye kwenye kikao. Mawazo yake ndio muhimu sana. Ye ndo atumiwage hela. Jamani hata unitumie hela. <laughs> yaani hata muamara hauingia. <laughs> Moyo mgumu. Halo. Wale watu ya, mbona hata unipigiage simu, wewe mbona upigi? Yaani nakwambia mtu wa Mungu, nimepishana naye hivi njiani, hata kunisalimia. Wewe unaipenda kusalimia, mbona hujasalimia? Sema ubinafsi. Ukishaona ni mtu ambaye unapenda sana kujali mambo yako ujue tayari umeingia kwenye moyo mgumu na miongoni mwa watu wenye vimioyo vigumu kwenye ile eneo ni walokole ukitaka kujua angalia maombi yetu rakatata baba nione baba nione kani baba tembea na mimi baba nigushe baba onekana baba rakakakakakaka Mungu yuko nani mmoja naye waombea wenzake akienda huko mimi hapa hela Anja, ando, ah, ah, mungu na udizake mungu zama hey, mi yoyo migum. Mungu alipo ni fundisha ili somo ni liachaga kujiombea. <laughs> Sikuizi na wambia gawa tu wengine na nashanga kadiri na wambia wengine. Mambo yangu ya nafunguka. Kadiri na wazidi kuwapenda wengine. Mambo yangu ya nafunguka. Na wazidi kuwapa pesa wengine. Na mimi pesa zinazidi kuongezeka. Wape watu vitu. Kipimo kire kire unacho wapa watu na wewe kita wepa. Na kusukua na kujia. Tena kufurika. Ukitaka upewe hela. Toa hela kwa watu. Ndiyo mana mibidi anasema heli kutoa kuliko kupokea. Mana atoae. Mwenza wangu unajua kwa ni unaela? Hata ya kutoa una. Inauma. Yani hili upate hela kwenye ufalme wa mungu. Inabili kwanza uzitafute hela. Uzipate. Alafu wanze kuzitoa. Ndiyo upoke. Mana nyingine ni kwamba kama unaela. Usitalajie kuzipata hivi karibu. Ni bado upo sana. Sindio. 
Maana mpaka umetulazimisha wachungaji tunakuwa na semina ya utoaji ya wiki nzima. Sikiliza mtu aliyepona moyo mgumu huna haja ya kumpiga semina ya wiki nzima. Huwa wanatoa na kutoa tena. Wanaelewa ya kwamba kutoa ni kwa faida yangu mwenyewe. Lazima nitoe fungu la kumi. Lazima nitoe sadaka. Lazima nitoe sadaka za shukulani. Tunatoa, tunatoa na kutoa tena na kadiri tunavyotoa. Uh tunabarikiwa <laughs> Inauma eh Mwambie jirani yako una cha kutoa kwanza Kama una tulia <laughs> tafuta kwanza <laughs> Ela aziji kwa kuomba na kufunga <laughs> Ukifunga na kuomba utatoka na upako mwingi ya upati ela. <laughs> na kuomba tu. Ebu jifungia siku salasini chumbani omba. Siku salasini. Kaa, funga na kuomba. Ni kwa kikishie. Bada siku salasini utatoka una upako mwingi. Lakini huna hata jero mfoni. Maombi ya yaleti ela. <laughs> Maombi analeta kibali na upako. <laughs> Ukibaliza kuomba nenda kafanye kazi. <laughs> Upate hela, utoe sadaka na uombe watu hela. <laughs> Zitakuja nyingi. Hiyo <laughs> kanuni rais ya ngumu. <laughs> Sasa mwenzangu na mimi umekaa hapa unasubiria upewe hela. <laughs> Utasubiri. <laughs> Haziji na utaingia mbinguni umechoka bala. Utaingia mbinguni kama Lazaro inabidi ufikie kifuani mwa Ibrahimu pole mwamba pole. <laughs> mambo ni magumu. <laughs> Unajua haya mambo ya maisha ni maamuzi. Inabidi ukubali kuingia unaingia mbinguni kama Ibrahimu kibabe au unaingia kama Lazaro hoi. <laughs> Jichagulie mwenyewe. <laughs> eh, Tim Lazaro mpo. <laughs> eh, amna neta ya kwa kama Lazaro. Unafika mbinguni. Oh, <laughs> <laughs> ah! Inabidi lazala wa kudake, wewe jo, utatualibia vigia wa vigia wa vietu. Inabidi ya kukumbati. <laughs> Tim lazala wa tufamia. <laughs> Wale ambo mbejipanga kuingia mbinguni mkiwa hoi. <laughs> tufamia. <laughs> Mimi timu Ibrahim bwana. Mimi nitaingia mbinguni kibabe. Ya 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 ya. Mimi nishamwambia bwana naingia mbinguni kibabe. Ha ha ha. Nitaingia mbinguni kivua mbele. Yaani nakufa na huko naomba bwana sasa nakufaje na acha mijengo yangu na magari. <laughs> Lakini sawa tu nimemaliza kazi yangu. Unatoka duniani huku. Unaambia bwana si uniongezee muda. Sio unaondoka duniani ukiwa unashukuru. Asante Yesu kwa kunitoa. <laughs> Walokole. Umekuona mtu aliyefanikiwa duniani anaomba Yesu aje haraka. <laughs> Wanamwambia Yesu baki huko huko tuendelee kula ugali. Ugali ni mtamu. Ah! Ukiishi maisha ya shida ndio utaanza kuomba Yesu aje haraka. Na bahati mbaya Yesu mwenyewe unayemwomba aje haraka akija hapa akasema ndanda twende mbinguni. Ah! Utaona watu wanatoka pale. <laughs> Tunaogopa kifo. Usiunaona kwa lokole tulivyo na mambo ya ajabu eh. Mnamwomba Bwana arudi haraka, alafu mnakemea roho ya mauti. Hivi unajua kwamba huwezi kwenda mbinguni bila kufa? Hello. Watu wa Mungu. Situ kwa jina la Yesu, roho ya mauti, toka, toka. Wewe ulikuwa unasema jana unataka kwenda mbinguni au? Tukuache uende. <laughs> Ewe mwambie jana yako toa ili ubarikiwe. Penda ili upendwe. Amini ili uaminiwe. Jali ili ujaliwe. Ombea ili uombewe. Mwambie watu wako leo kaka karibu wao. Mwambie mwanzako acha mambo ya ajabu. Mwambie. Tusisumbuane. Wewe ukitaka mimi nikupe hela, nipe hela. Ukitaka kunitumia message, nitumie message. Hii mambo hii. Hii <laughs> mambo ukitenda vema utapata kibali. Acha kusumbua watu. Ukitaka watu tu tunakutembelea kutoka kanisani huo unatutembelea na wewe. Ukitutembelee hatuji. Na mbinguni tunaenda. Oh, lide kanisa alina upendo, atuji. Halo. Sindu tunagomba na makanisa ni mama ya ni mama ya ni idara ya mama ya ta ya ta ya upendo. Ya ni ya ina ta ujia, ina ta kujia. Ni nime umu wa mwezi mzima wa jaja kunitembelea. Wewe unatembelea gato. 
au wewe ndio toleo jipya kutoka mbinguni tukujali hata kama hutujali special edition eh toleo jipya mama <laughs> eh ukiumwa dunia nzima isimame kwa sababu unaumwa shindwa na ulege <laughs> wani kuumwa utakuwa wa kwanza <laughs> ah mimi sisemi watu msipendane pendaneni kwa sababu tungekuwa na mioyo milaini tungejua haya mambo ni rahisi sana mkimtembelea mtu sawa msipomtembelea sawa akipewa sawa asipopewa sawa akipendwa sawa asipopendwa sawa akijaliwa sawa asipojaliwa sawa akiombewa sawa asipoombewa sawa akitiwa moyo sawa asipotiwa moyo sawa mtu mwenye moyo laini kwake yeye kila kitu ni sawa mwenye moyo laini hajaligi Atakuja kanisani atamwabudu Bwana msipomuona sawa mkimuona sawa mkimsalimia sawa msipomsalimia sawa akipewa maiki ya imbishe sawa asipopewa pia sawa mkimpa maiki ya ubiri sawa msipomba pia sawa yani kila kitu sawa akipata kiti kanisani sawa akikosa kiti sawa 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 yani Simama kwa miguu yako tumemaliza kesho tutaendelea <laughs> oh yes. Sasa wewe ambaye ni mshirika wa kanisa hili, mimi ni kuombe tu kama Bwana aishivyo. Naona kabisa dalili hiki kitabu hakitaisha. Naona, maana ndio kwanza tumeanza. Oh karabusha, Mungu atusaidie sana. Simama kwa miguu yako, nataka niombe kwa ajili yako. Hushi oh, teribus. Shetani anatupiga sana kwa sababu ya hili jambo moja. Na hatujaijua isi. Lakini ashukuriwe Mungu ya kwamba leo wewe umepata neema ya kuijua isi. Ndani ya moyo wangu ninayo shauku kubwa sana. Natamani kila mmoja mshirika wa hili kanisa apone moyo mgumu. Nimesema kila mshirika apone moyo mgumu. Kama unaamini sema amen. Natamani kila mshirika apone moyo mgumu. Tukipona moyo mgumu kazi ya Mungu itakuwa rahisi sana. Tukiponya moyo migumu hatutakwazana hatutaumizana. Tukiponya moyo migumu mambo madogo madogo hayatakuepo. Tamaa za mwili hazitakuepo. Ubinafsi hautakuepo. Kujijali hakutakuepo. Kushindwa kuamini kwenye wengine hakutakuepo. Tukipona na kesho nitaendelea kuweka, kuweka hizi dalili za moyo mgumu moja baada ya nyingine. Lakini kumbuka kesho ninataka kila mmoja ajitathmini mwenyewe ili ujipime ni nao au shina. Lakini najua siwezi kumaliza hili somo. Kwa kitabu Nimeandika mpaka suruisho uponyaji unaponaje. Namna wa kujinasua kwenye huu mtego. Kwa hiyo ninatamani kwa neema ya Mungu leo kitoka hapa. Si ukakope bwana ajua. I don't care. Lakini mtu mwenye akili akiliona shamba lina dhahabu, lina mali, huwa anaenda kuuza kila alicho nacho, anachukua. Analinunua. Huyo ni mtu mwenye nini? Mtu mpumbavu atataka kuonewa huruma. Atataka kuombewa na kufanyia deliverance. Lakini mtu mwenye akili, nilisema mwanzoni, hiki kitabu ndio kimenikutanisha na askofu. Na aliniambia nimesoma kitabu chako nataka uje kukifundisha kanisani. Halo? Sasa baba alipona, akafurahia, akasema njoo. Mtoto una hali gani? Utasoma hiki kitabu? Lazima usome. Kuna wale wengine watataka kuwazima, kisha soma nitamwazima. <laughs> Ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. <laughs> Wewe unayazima vitu utachelewa sana. Sifanyi marketing. Ninakwambia huu ni uponyaji. Lakini jioni ya leo nataka uniruhusu nikuombee. Kwa sababu hivi vitabu havipo, ila kesho vitakuepo. Sema amina. Unao mikono yako juu tu. Funika macho yako. I just want to pray for you. Ninajua wakati ninaongea hapa kuna watu wameshaanza kurudi nyuma kwenye historia yao. Wakaangalia shida walizopitia. Na wameanza kugundua wana shida ndani yao. Funika tu macho yako nataka tu niseme na wewe kwa dakika moja alafu nikuombe. Moyo wako uliumizwa na kesho nitakwambia kwa kina hii concept. Lakini kama upo mahali hapa na ulipitia maisha ya shida utotoni. Njaa tabu ulitelekezwa ulikuwa yatima ulishuhudia matukio ya kutisha ulibakwa ulinyanyaswa kingono uliumizwa moyo wako ukaumia sana ni kuhakikishie shetani alitumia hiyo engo 
kwa kufunga mahali ndio maana umekuwa na tabia zingine zisizoeleweka una ubinafsi huamini watu una hasira una uchungu una wivu huwezi kulala huwezi kutulia unatamani upendwe na kuombea Mungu katika semina hii upokee uponyaji wako katika jina la Yesu haya maalifa ya sikupite bure katika jina la Yesu hapa ninaona Mungu anaenda kuinua ndoa nzuri za familia nzuri hapa ninaona kabisa Mungu anaenda kuinua biashara kubwa. Hapa ninaona Mungu anaenda kuinua kazi watu kuinuliwa katika maeneo mbalimbali. I can see kwamba huduma hii itakapata itaenda kuwa ni huduma ambayo ita transform maisha ya watu wengi kwa sababu ni kuhakikishia ukipona moyo mgumu utaponya wengi sana mioyo yao. Na ukiumwa moyo mgumu utawasababisha wengine wengi waumwe. Wazazi wako pengine walikuwa na mioyo migumu ndio maana nawe wakakuambukiza. Wewe una moyo mgumu watoto wako wapo watalini. Mungu akusaidie. Ukapone wiki hii katika jina la Yesu Mungu wa huruma Mungu wa upendo Mungu wa nguvu nyingi angalia mikono ya watoto wako walioinuliwa Watoto hao wamenyenyekea mbele zako Mungu wamelisikia neno lako kwa habari ya moyo mgumu na wametambua mahali ambapo shetani anapenyeza kwa hila mpango wake wa kutawala maisha yao hata ifike wakati washinde kuliishi kusudi lako Mungu Jioni leo Bwana ninaomba kwa wingi wa huruma zako Bwana ukaachilie neema ya uponyaji kwenye mioyo iliyoumizwa na kufanywa kwa miguu. Ninaomba Bwana huruma zako juu ya watoto wako kwa sababu wameisikia kweli hii. Mungu ninaomba ukawaweke huru katika jina la Yesu. Ninaomba Bwana ukawaweke huru katika jina la Yesu. Ninaomba Bwana ukawaweke huru katika jina la Yesu. Kila kifungo ambacho shetani alikipenyeza kwa sababu ya shida na mateso waliopitia kwa sababu ya tabu walizopitia kifungo cha hasira kifungo cha kutokusamea kifungo cha uchungu kifungo cha ubinafsi kifungo cha kutokuamini watu wengine kifungo cha kuweweseka kifungo cha hofu kraka shata toka ninakikata kifungo hichi kwa jina la Yesu ninakikata kifungo hichi kwa jina la Yesu ninakikata kifungo hichi kwa jina la Yesu kifungo cha uchungu kifungo cha kutokusamea Kifungo cha kuta kuachilia kwa mamlaka ya jina la Yesu ninakikata kwa jina la Yesu ninakikata kwa jina la Yesu kifungo cha kupenda kufurahishwa na mambo madogo kifungo cha kukuazwa na mambo madogo kifungo cha kutamani kueleweka na watu ninakikata kwa jina la Yesu 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 e Bwana ninakushikwa mkono wako uweze na nguvu kalifungue kanisa lako Bwana tembea katikati ya kanisa lako na kuwaponya yule roho ya uharibifu ambayo ilipandikizwa kwao ndani ya wiki hii ikaondoke na kuacha huru karabush rekeshata manderebus yuko mmoja alikata tamaa oh yes matumaini yakarejeshwe tena katika jina la Yesu yuko mmoja alikatia 